ഹലോ എവ്രി വൺ ദിസ് ഇസ് മുഹമ്മദ് അൽഫാൻ വെൽക്കം ടു സ്കിൽ ടു സക്സീഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോമുല ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സെൽഫ് റെഫറൻസിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഡോളർ സൈൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൽഫ് റെഫറൻസ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട്സ് എ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ആ ഒരു ഡോളർ സൈൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള റെഫറൻസിനെ അതെങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് വാട്ട് ഇസ് റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ് അബ്സൊല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് ആൻഡ് മിക്സഡ് റെഫറൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം എന്തായാലും ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് സോ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ടാബിലും ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് ടോപ്പിക്കിന്റെ നെയിമ് കൊടുത്തത് റിലേറ്റീവ് സെൽ റെഫറൻസ് അബ്സൊല്യൂട്ട് സെൽ റെഫറൻസ് ആൻഡ് മിക്സഡ് റെഫറൻസ് നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദ ഫെരി ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് റിലേറ്റീവ് സെൽ റെഫറൻസ് ഇതിനായിട്ടുള്ള കാണാം ചെറിയൊരു സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് ഇൻവോയ്സ് ഡേറ്റ് സെയിൽസ് മാൻ ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്വാർട്ടർ വൺ ക്വാർട്ടർ ടു ക്വാർട്ടർ ത്രീ ക്വാർട്ടർ ഫോർ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റ് അതുപോലെ അതിന്റെ എന്റിൽ കാണാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ എന്നുള്ള എം ടി കോളം അതായത് ഈ ഒരു കോളത്തിൽ എനിക്ക് സമ്മ എന്നുള്ള ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടണം സോ നമുക്കറിയാം നമുക്കത് ഈക്വൽ ടു സമ്മ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് കോട്ടൺ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വാല്യൂ കിട്ടും അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ആൾട്ട് ഈക്വൽ അടിച്ചാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഫോമിൽ ഇൻസെറ്റ് ആകുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സി സോ ഇവിടെ കേസ് റിപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോമുല ബാല് കാണാം ആ കറക്റ്റ് സമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്തത് റൈറ്റ് കോളം സി ടു തൊട്ടു എഫ് ടു വരെ കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഞാൻ ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു താഴത്തേക്ക് സി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതും പിക്ക് ചെയ്തു റൈറ്റ് അതായത് തൊട്ട് മുമ്പേയുള്ള സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് സെൽ റെഫറൻസും ചേഞ്ച് ആവും താഴത്തേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു സി വീണ്ടും ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു റൈറ്റ് അതായത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെല്ലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണാം സി ടു ടു എഫ് ടു സെക്കൻഡ് സി ത്രീ ടു എഫ് ത്രീ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ സി ഫോർ ടു എഫ് ഫോർ അതായത് ഈ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ അനുസരിച്ച് ഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ റിലേറ്റീവ് സെൽ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയും കാരണം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ അനുസരിച്ച് ഫോമിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെൽ റെഫറൻസും മാറുന്നു ഓക്കെ ദ സെയിം വേ ഞാൻ ടോട്ടൽ സൈസ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അഗെയിൻ പ്ലസ് ആൾട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സംഭവം കിട്ടി സോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് സെൽ റെഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇ നെക്സ്റ്റ് അബ്സൊല്യൂട്ട് സെൽ റെഫറൻസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്കിലാണ് അധിക പേർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ പറ്റുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ തൊട്ടു മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ ഡോളർ സൈൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് വരുന്നത് ആ ഡോളർ സൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടുന്നത് അതിന്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ നേരത്തെ കാണിച്ചത് സെയിം ഡാറ്റാബേസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഇനി എനിക്ക് ഇവിടെ അറിയണം ഓരോ സെയിൽസ് മാനും സെയിൽസ് പെർസെന്റേജ് അതായത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വാല്യൂ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓരോ സെയിൽസ് മാനും അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സോ നമുക്കത് സ്ട്രേറ്റ് വേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റീവ് സെയിൽസ് മാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രോസ് സെയിൽസ് അതായത് ടോട്ടൽ സം ഓഫ് സെയിൽസ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ അമർന്ന സെയിൽസ് മാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തത് സോ നമുക്കൊരു യൂഷ്വലി ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് സെൽ റെഫറൻസ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൽ റെഫറൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പാറ്റേണും മാറുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു താഴത്തേക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് റിസൾട്ടിന് പകരം എറർ ആണ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് വീണ്ടും ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് സെയിം എറർ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സോ നമുക്കതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം So, first cell select ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ജി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഫൈവ് ജി ടു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമർ അച്ചീവ് ദ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആർ റൈറ്റ് ആർ സെയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഫൈവ് അതായത് ടോട്ടൽ ഡ്രോസ് സെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാം ജി ഫൈവ് റൈറ്റ് അത് കറക്റ്റ് കിട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തപ്പം ആ പാറ്റേൺ അനുസരി
total sales of respective salesman divided by total gross sales okay and the g in the total number of 5 in the total number of 5 that is g in the column lock in similar way 5 in the rows in lock in and the issue just in the end now, G5 is in the cell locked. But G2 is locked. Because the salesman is in G3. So, you can drag down and automatically pick up the pattern. So, you are interested to drag it. See, it's correct 30%. Right? So, if you want to know G3 is equal to C5. In the case, we have the cell locked. That is why G5 is in the G6. Because the cell is locked. That is constant right out of the cell. Okay? Next, drag it. See, 33% right? So, G3 divided by G5 locate the number of the number. Clear? You complete sales percentage of the number 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 of the number. Right? You have a confusion now. Dollar sign G and the call in Mumbai or the number of 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 the number. That logic I can explain to you. So, the number of 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 the number dollar sign g dollar sign 5 that is the 37 percentage you click in the corner but a similar text content right that is the dollar sign g dollar sign 5 so what are you doing g on the column 5 on the rows of lock here no random lock here g on the call on all right so then a 5 on the rows on that one in your case like your amount of the gross amount of the static editing lock in the moon and I wouldn't know right so now I'll explain to you whatever I'm for another so I'm gonna end in the top room be on a dollar sign insert in the other are a particular call I got a rose I got a that is locked. So, in this case, it is locked both columns and rows. Because G is the column and the column is inserted. 5 is the rows and the column is inserted. That is the two locked. Next, G is $5. So, in this case, I will insert the column. So, what is the column is inserted? That is the particular column and the rows. That is locked. So, in this case, G is not locked. Because there is no dollar sign. That is the same. 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 In this case, it is locked down in row. The narrow opposite is next to dollar sign G. That is the same dollar sign. So, in this case, G is locked down in the column. So, if you want to see dollar sign G, dollar sign 5, right? That is why this is random locked down. Now, we will test the three tests. That is why the column G is locked down in row. That is why it is not the editor. Just select it. In this case, we will press F4. See, G, dollar sign 5, right? That is locked down in row. Row is locked down in row. Enter ini tu, just drag ini tu. Aduk untuk mana? Ini correct answer loh. Karena om pre-year case ni, rows itu matra lock itu. Karena om rows itu lock itu ni lagi ni, dah entah tak kan sampai siapa tu mana? Ia tarik tu kalau empty blank sila calculate itu, right? Ani selesa window year 37 persen select itu. Ani selesa window berapa cursor beri itu? Selesa ini formula select itu. Window F4 klik itu. Si, si tarik tu kan cie itu last scenario. Berapa entah cie itu? Dollar sign G ini terutama Mumbai. Ada itu, berapa column lock itu? Rose lock itu tidak, enter itu. So, ini kesel drag down ciri itu. Berada error itu, kerana itu adalah ini column anu lock itu, right? Ada itu ini column itu lock itu, pasalnya rose lock itu tidak. Aduk anda dengan drag ini, ini satu pattern lah berada, right? Atau satu kerana orang ini berada error itu. Ini window select itu, window ini satu particular formula bawa untuk edit itu, select itu, F4 proses itu. सी पढ़े मोड़ लेके आना है इधर उन्होंने इंसर्ट दे दिला अपना G5 मात्रा गाने शुरू सी नमले ओरे ओरे टाइम रिपीट ही बोल अच्छी चेंजेस दे कुंडल को नहीं आने F4 प्रसेंट है ना सी रंडम लॉक है विंडम प्रसेंट है ना रोज मात्रा लॉक है विंडम प्रसेंट है ना कॉलम्स मात्रा लॉक है विंडम प्रसेंट है ना न� तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस में लाइक क्लियर आई ने विशेष क्यों ना, नमक के नेक्स्ट टॉपिक के दिका मिक्सेड रेफरेंस है ना तो, ओके? सर हमलोग ऑलरेडी रिलेटिव रेफरेंस है ना आधुनिक तरह एब्सोल्यूट रेफरेंस है ना मैंने सिला किया तो वन्ड देने, ये एक मिक्सेड रेफरेंस वाला ये रुपए रिक्� so for example, we have the same database, right? Even total sales and respective sales percentage. We have to contribute to the first one. So we have to contribute to the first one. We have to contribute to the invoice date, sales map, and the respective quarter details. So we have to contribute to the empty field. That's why I want to contribute to the first one sales map. आ रेस्पेक्टिव कोटल में इतना परसेंटेज आ टोटल सेल्स फिर किन्हें गेंस्ट आए तो अच्छी विधन मरेगा ना। फॉर एक्साम्पल ये आमर उनका सेल्स में कोटर वन ले टोटल सेल्स ने इतना परसेंटेज आना अच्छी विधन। सो आ सेम लॉजिक के ना नमल तोट्टू उम्बे अप्लाई दे इक्वल टू कोटर वन सेल्स फिगर डिवाइड बाय ओवरऑल � 
സി ഇവിടെ റിസൾട്ട് വളരെ സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്തത് റൈറ്റ് ക്വാർട്ടർ വണ്ണിൽ ട്വന്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ പക്ഷെ ക്വാർട്ടർ ടൂലുള്ളതോ ഇത് എന്ത് ബേസിൽ റിസൾട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്തത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് ഈ ഫോമുല വാല് നോക്കാം ഡി ടു അതായത് ക്വാർട്ടർ ടൂടെ സെയിൽസ് ഫിഗർ പിക്ക് ചെയ്തു അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ജി ടുവിന് പകരം തേർട്ടി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആയി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഈ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ക്വാർട്ടർ ത്രീ ഇ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ടു ഇ ടു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ സെയിൽസ് ഫിഗർ നയൻ ഫിഫ്റ്റി അത് കറക്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ടു ഐ ടു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജി ടു അല്ല എച്ച് ടു അല്ല ഐ ടു ഇ എം ടി സെല് അതായത് കോളം വൈസ് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്തു റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ജെ ടു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കോളം ലോക്ക് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സോ നമുക്കറിയാം കോൾ എങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ക്വാണ്ടിറ്റി വണ്ടി അണ്ടറിലുള്ള ട്വന്റി ത്രീ പെർസെന്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സോ ഈ ഫോമുല ബാലിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ആ ജി ടു എന്ന കോളം തൊട്ട് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഡോൾ സൈൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ കോളം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ റൈറ്റിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു സി കറക്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്തു പിന്നെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ നോക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റൈറ്റ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തുള്ള അക്ബർ ആൻഡ് ആൻഡിനുള്ള സെയിൽസ്മാനും ഈ ഒരു പേഴ്സണേജ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു സോ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഇത് അപ്പിയർ ചെയ്ത് കാണാം റിസൾട്ട് റൈറ്റ് പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സെക്കൻഡോ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ജി എന്ന കോളം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കാണാം ജി ടു നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ജി ത്രീ ആൻഡ് ജി ഫോർ അത് ലോക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ എച്ച് എന്നുള്ള കോളം പിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഐ എന്നുള്ള കോളം പിക്ക് ചെയ്യുന്നു ജി എന്നുള്ള കോളം പിക്ക് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവർ അപ്പിയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്താ ഈ റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ് അതായത് അബ്സലൂട്ട് റെഫറൻസ് മിക്സ് റെഫറൻസ് എന്നാൽ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് 